ஸ்ரீ டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய செய்திகள் தமிழ்நாடு ஐஎன்டிஎன்டி ஹப் என்ற மாநில அரசின் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக சர்ச்சைக்குரிய விஜய் ஆனந்த் நியமனம் உசிலம்பட்டியில் கோவில்களை இரித்து கடைகளை கட்டும் ஊராட்சி நிர்வாகம் அவினாசியில் சட்டவிரோத ஜப கூட்டத்திற்கு எதிராக மக்கள் கருப்பு கொடி போராட்டம் டெல்லி விவசாய போராட்டம் அக்னிபத் எதிர்ப்பு போராட்டங்களில் மாவோயிஸ்ட் சதி அம்பலம் இந்த செய்திகளை குறித்து நாம் திரு பாலகௌதமனோடன் சிந்திக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களே வணக்கம் சார் ஐ தமிழ்நாடு டெக்னாலஜி ஹப் அப்படிங்கக்கூடிய தமிழக அரசினுடைய ஒரு மையம் அதற்கு சிஇஓவாக விஜய் ஆனந்த் என்பவரை நியமித்திருக்கிறார்கள் இது குறித்த அறிவிப்பை வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்டு டிஜிட்டல் சர்வீஸ் துறையினுடைய அமைச்சரான மனோ தங்கராஜ் இதனுடைய அறிவிப்பை வந்து சோசியல் மீடியாவில் வெளியிட்டிருக்கிறார் இதை நம்ம இன்றைக்கி ஏன் செய்தி ஆக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விஜய் ஆனந்த் அப்படிங்கிறவர் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய நபர் என்பதனால இன்றைக்கி இந்த செய்தியை நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கோம் இந்த விஜய் ஆனந்த் என்ன சொல்லிக்கிறார் தன்னை பற்றி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்களை கிரியேட் பண்ணுறதுல தன்னை வந்து அதில் ஒரு பெரிய ஃபேமஸான நிபுணராக தன்னை காமித்து கொள்கிறார் அதில் வந்து தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் தொழில் முனைவோராகவும் தொழில் இந்த டெக்னாலஜியில் தன்னையும் காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் அவரை பற்றி படிக்கும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து சிறு வயதில் அதாவது படிக்கக்கூடிய காலத்திலேருந்தே பல கம்பெனிகளை நிறுவி அந்த கம்பெனிகளை விற்று விட்டதாகவும் கூட அவருடைய ப்ரொஃபைலில் அவர் போட்டிருக்க அதாவது சைல்டு ப்ராடஜி அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய அளவுக்கு அவர் தன்னை வந்து பெருமையாக பில்டப் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் உண்மையிலேயே என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த விஜய் ஆனந்த் மேலே பல புகார்கள் இருக்கிறது பல மோசடி விஷயங்கள் பற்றி வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது அவர் இது போல எந்த கம்பெனியுமே அவர் ஆரம்பிக்கவில்லை அப்படிங்கிற அளவு கூட இன்னைக்கு வந்து அதை பற்றின செய்திகள் வருது அதை பற்றின செய்தி வந்து இங்க் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டார்ட் அப் பற்றின செய்திகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி நிறு வெப்சைட் அது இணையதளம் அந்த இணையதளத்தில் இவரை பற்றின பல விஷயங்களை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் அவர் வந்து எந்த கம்பெனியுமே அவர் வந்து ஆரம்பிக்கலை அவர் பேரில் எந்த கம்பெனியும் கிடையாது ஆனால் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா இந்தியாவில் வந்து நான் ரெண்டு கம்பெனி ஆரம்பித்தேன் கனடாவில் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தேன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கார் இந்தியாவில் ஆரம்பித்த கம்பெனியுடைய பேர் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூ வேர்ல்டு சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி நல்ஸ்கேப் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு ரெண்டு கம்பெனியும் அவர் சொல்கிறார் இந்த நல்ஸ்கேப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் எங்கே நீங்கள் தேடினாலும் ரிஜிஸ்டராரில் தேடினாலும் அது மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருந்ததாக ட்ரேஸே இல்லை வினைத்தளங்களில் தேடினாலும் அதை பற்றி எந்த ஸ்ட்ரேஸும் இல்லை ஆனால் அதே கம்ப்யூ வேர்ல்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறதையும் தேடும் பொழுது அது வந்து கோயம்புத்தூரில் ஒரு சிறு கம்பெனி ஒரு கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் மாதிரி வைத்திருக்கிறவங்க அந்த பேரை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த கம்பெனியை தான் தான் நிறுவனதாக சொல்லிக்கிறார் ஆனால் அந்த கோயம்புத்தூர் கம்பெனி அல்ல இந்த பேரில் தான் கம்பெனி நிறுவனதாக அவர் சொல்கிறார் ஆனால் அது போல் எந்த இதுவும் இல்லை அப்படின்னு அந்த இணையதளம் சொல்கிறது மேலும் இவர் வந்து அந்த லீட் ஸ்டெப் டெக்னாலஜிஸ் அப்படிங்கிறது கனடாவில் தொடங்கினதாக சொல்லப்படுகிற அந்த கம்பெனி அப்படிங்கிறது இங்கே எப்படி நம்ம ரெஜிஸ்டரார் செக் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி கனடாவில் அவங்க கம்பெனிக்கு கா உள்ள ரெஜிஸ்டர் இதில் பார்க்கும் பொழுது அப்படி ஒரு கம்பெனி அவர் வந்து அவர் பேரில் அவர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறது உண்மை ஆனால் அந்த கம்பெனியில் அவர் எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டீஸும் அவர் செய்யவில்லை அது வேலைக்கு ஆள் சேர்க்கவில்லை அதுக்கு என்ன வேலையோ அந்த எதுவும் செய்யவில்லை எந்த ஆக்டிவிட்டியும் இல்லாமல் அந்த கம்பெனி வந்திருக்கு அப்புறம் சிறிது நாள் காலங்களுக்கு அந்த கம்பெனியை அவர் வந்து அங்கே உள்ள ஆக்ட் பிரகாரம் டிசால்வும் பண்ணியிருக்கிறார் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு ஷெல் கம்பெனியாக உபயோகப்படுத்தி வந்தார் அப்படிங்கிறத அது மூலமாக சொல்கிறாங்க இவரே கூட ஒரு பேட்டியில் வந்து சாய் வித் லக்ஷ்மி அப்படின்னு ஒரு டிவி பேட்டி அந்த டிவி டிபேட்டில் சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நான் வந்து என்னுடைய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி மூலமாக நிறைய பேங்குகளுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாம் இவர் சொல்லியிருக்கார் ஆனால் அது எந்த கம்பெனி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பெரிய விவரங்கள் எதுவும் இல்லை அதே நேரத்தில் இந்த இன்னொரு விஷயமும் அவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் கஸ்டமர்கிட்ட வந்து நான் வந்து பணம் வாங்குவதற்காக என் பேர் நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு அவர் வந்து அதை அதை பற்றி அவர் சொல்கிறார் அதில் சொல்லும் பொழுது அடுத்ததாக இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா தன்னை வந்து இந்த இன்வெஸ்டரில் வந்து தான் வந்து ஒரு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் பல கம்பெனிகள் வந்து ஒரு பல ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள் வந்து இவருக்கு ஃபண்ட
அரசாங்கங்களுக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கவர்னன்ஸ்க்கான சில வேலைகள் மற்ற இதுகளுக்காக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு அந்த டெக்னாலஜி வச்சு எப்படியெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஹப் உருவாக்கப்படுகிறதா சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் அதாவது இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸில் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் உருவாகுவதற்காக நிறைய சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிஸ் எல்லாத்தையும் படிப்பதற்காகவும் அதை பற்றின ரிசர்ச் அதுக்கெல்லாக்காகவும் கூட இந்த ஹப் உபயோகப்படும் ஏன்னா முதல்வருடைய ஏற்கனவே அது இதெல்லாம் வந்து நம்ம மனோ தங்கராஜ் அவங்களுடைய ட்வீட்டில் அவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் முதல்வருடைய கனவு திட்டமாக நம்ம தமிழகத்தை வந்து பொருளாதாரத்தில் வந்து ட்ரில்லியன் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி ரீச் பண்ணணும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட திட்டங்களில் இதுவும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட திட்டத்துக்கு தான் இப்போ வந்து சிஇஓவாக வந்து இந்த விஜய் ஆனந்தை நியமித்திருக்கிறார்கள் நல்ல விஷயம் ஒன் ட்ரில்லியன் எக்கானமி இங்கக்கூடியது தமிழ்நாட்டுக்கா இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த குடும்பத்துக்காக இருக்கக்கூடிய கேள்வியை யாரும் எழுப்பலை அதனால் அதில் பிரச்சனை வராது ஏன்னா இவருக்குள்ள கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஷெல் கம்பெனி நீங்களே சொல்லிட்டேங்க கனடாவில் ஆரம்பித்தது எதுக்கு இது போனது எதுக்கு என்று தெரியவில்லை அப்புறம் இங்கே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாராம் அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் காசு வசூலுக்காக ஆரம்பிக்கப்படுகிறது அப்புறம் என்ன அவர் பேங்க்குக்கெல்லாம் சாஃப்ட்வேர் பண்ணி கொடுத்தேன்னு ஏதோ ஒரு பேட்டியில் சொன்னார் அப்படி இருக்கலாம் கலைஞர் பேங்க் ஸ்டாலின் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் சபரீசன் சிக் கம்பெனி கனிமொழி ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது கம்பெனி சிறுக்கலாமா இருக்கா அதில் நமக்கு தெரியாது இல்லையா அப்படியெல்லாம் கூட கம்பெனிகள் நாட்டில் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது கம்பெனி ஏதாவது பண்ணு பண்ணி அதுக்கு இதுக்காக சாஃப்ட்வேர் பண்ணி கொடுத்துருப்பாராக இருக்கும் நீங்கள் பாட்டு ஏதாவது பேங்க் அப்படின்னு சொன்னால் அது நேஷ்னலைஸ்டு பேங்காக தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லையே அவர் எந்த பேங்க்குன்னு சொன்னாரா இல்லை அதெல்லாம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான கலெக்ஷன் ஏஜென்ட்டுகளுக்கு ஏதாவது இப்போ சாஃப்ட்வேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் அதாவது கரெக்டாக எல்லா இடத்துலேருந்து நமக்கு வருதா வர்றவன் எல்லாம் அவங்க கமிஷனுக்கு மேலே எடுக்காமல் நமக்கு கரெக்டாக கொடுக்குறாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி செக் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாமா இருக்கலாம் ஹூ நோஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணால் ஏன்னா அது ஒரு தகுதி தானே அடுத்தது நம்ம இதை கவனிக்க வேண்டியதுன்னா இதில் ஆபத்தை நான் எங்கே பார்க்குறேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நாட்டில் ஒரு பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வெளிநாட்டிலிருந்து இந்த பயங்கரவாத செயல்கள் மத மாற்றம் அதே மாதிரி இந்த நாட்டில் நடக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் இதுக்கெல்லாம் ஃபண்டு பண்ணுறதுக்கு இதை பல என்ஜிஓக்களை நம்ம நாட்டில் பயன்படுத்தி வந்தார்கள் அப்போ இந்த எஃப்சிஆர்ஐ ஃபண்டிங் எல்லாம் இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ மோடி அரசு வந்த அப்புறம் இதை கடுமையாக இதை வந்து தடுத்துருக்கு இப்போ ஒரு விதமான மோசடி நடப்பதாக நமக்கு தெரியறது ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவில் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டாக காட்ட வேண்டாம் இப்போ எனக்கு மிஷினரியோ இதோ ஒன்று சொன்னால் நீங்கள் இதான் ப்ராடக்ட்டு நான் இந்த ப்ராடக்ட் அனுப்புகிறேன் இருந்தால் நீங்கள் இன்வாய்ஸ் பண்ணணும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் நான் இந்த கோட் அனுப்புகிறேன் அந்த கம்பெனிக்காக ஐம் டூயிங் சர்வீசஸ் அப்படின்னு பண்ணி தான் சாஃப்ட்வேர் வியாபாரம் நடக்கிறது ஸோ இப்போ வெளிநாடுகள்லேருந்து இப்போ பணம் வருது வந்து ஆமாம் இந்த கம்பெனிக்கு நான் வந்து சாஃப்ட்வேர் பண்ணி கொடுத்தேன்னு நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட்டையும் காட்ட வேண்டாம் ஏதோ சில கோட் அவன்றதை வாங்கி கூட திருப்பி கூட அனுப்பிச்சு விட்டு நான் இதை அனுப்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு காணிச்சிட்டு நீங்கள் பில் பண்ணிட்டு போயிடலாம் என்ன நம்ம நாட்டில் உள்ள ஜிஎஸ்டியை மட்டும் கட்ட வேண்டி வரும் அவ்வளோதானே ஸோ அப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து இந்த நாட்டுக்குள்ளே சட்டவிரோதமாக பணத்தை கொண்டு வருவதற்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிகளை இன்று பலர் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள்ங்கிற மாதிரியான செய்தி கூட நான் பல இடங்களில் கேள்விப்படுறேன் இப்போது இந்த லூலு பஞ்சாயத்து வந்தது அதாவது ஒரு கேரளாக்காரருக்குள்ளத துபாயில் போய் கேரளாக்காரருக்குள்ளத துபாயில் போய் கையெழுத்து போட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வருவதுக்கு முதல்வர் கையெழுத்து போட்டார் நம்ம அதை பார்த்தோம் அப்போ இதில் கூட ஒரு செய்தி என்ன வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பணம் கூட வேறு ஏதோ ஒரு பணம் தான் லூலுங்கக்கூடிய பேரில் தமிழகத்திற்குள் வருகிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் கூட எழுந்தது அப்போது இல்லீகலான பணத்தை லீகலைஸ்டாக இந்த தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்காக திமுக அரசு செய்யக்கூடிய ஒரு யுக்தியாக கூட இந்த நிறுவனம் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ரெண்டாவது இது என்னென்னா நிறைய ஸ்டார்ட் அப் ஆந்திரபுரி நியூஸ் எல்லாம் உருவாக்கும் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் கூட அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி முன்னே பின்ன உருவாக்கான ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்கள நீங்கள் அதில் போட்டிருக்கணும் ஆனால் ஆரம்பத்திலிருந்து அவ்வளவும் இந்த ஆள் பண்ணது திருட்டுத்தனம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இவரை ஏன் போட்டாங்கன்னு நீங்கள் அடுத்த கேள்வி கேட்டாச்சுன்னா எப்படி வந்து திருட்டுத்தனத்தை வெளியிலேயே தெரியாமல் நியாயப்படுத்தி ஒருத்தன்
அதுக்காக அவங்க போட்டிருக்காங்க ஆனால் ஒரு வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு அரசுக்குள்ள நிறுவனமாக இது இருக்குங்கும் போது தான் ஒரு டாக்ஸ் பேயராக இந்த கேள்வியை நம்ம கேட்க வேண்டி வருது குடும்பம் வாழ்வதற்காக இதை செய்திருக்கிறார்கள்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் தமிழ்நாடு அரசு இவங்க குடும்ப சொத்து ஒன்றும் இல்லையே அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய ட்ரெயின் டிக்கெட்டை கொடுக்காமல் ஒரு குடும்பம் வந்தது அந்த குடும்பம் இன்னைக்கு தமிழகத்தையே சூறையாடி கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது தமிழன் தொடர்ந்து ஏமாற்றப்படுகிறான்கக்கூடியது நம்ம இதில் கவனிக்க வேண்டிய செய்தி இது ஒரு வேடிக்கைக்குரிய விஷயமாக நான் பார்க்கவில்லை இது ஒரு பெரிய ஒரு கிரைம் அந்த கிரைமை லீகலைஸ் பண்ணி அயோக்கியத்தனத்தை செய்வதற்காக இன்று வலை விரிக்கப்படுவதாக நான் பார்க்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆபாச பேச்சாளர் லியோனி அதுக்கப்புறம் பாடத்திட்டத்தை அந்த கமிட்டியில் வந்து சுபவீர பாண்டியன் அப்போ இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களோட அஜெண்டாவை முன்னாடி என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இதோட ஃபஸ்ட்டு வருஷம் திமுக செய்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா தமிழையும் தமிழ் பண்பாட்டையும் மொத்தத்துக்கும் சோலியை முடிச்சு விட்டு கிறிஸ்தவ மயமாக இந்த கல்வியை மாற்ற வேண்டும் எனக்கு கூடிய முதல் வருஷத்தில் முடிச்சாச்சு இப்போ ரெண்டாவது வருஷத்திலிருந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தாச்சுன்னா ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனும் இவங்க திருடுவதற்காக கேப்சர் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு டியூபியஸ் பேக்ரவுண்டு உள்ள ஒரு ஆளை இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல சிஇஓவாக நீங்கள் நியமிக்கும் போது நம்ம எதை யோசிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி பிக்பாக்கெட்டை திருடிக்கிட்டு இருந்தவே இப்போ ஹைடெக்கு திருடனுக்குள்ள வேலையாக ஆரம்பிச்சிட்டான்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி கேட்டாங்க கேட்கும்போது என்ன பண்ணாங்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் அந்த கான்ட்ராக்டெல்லாம் எது அந்த பொங்கலில் நடந்த ஊழலுக்கு ஆனால் யாராவது ஒரு ஆளாவது எங்கிட்ட காட்டுங்க பொங்கல் ஊழல அயோக்கியத்தனம் நடந்திருக்கு அவங்களெல்லாம் பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணிட்டேங்க ரைட்டு அப்போ இந்த டெண்டரை கொடுத்த ஆஃபீஸர் இதை பாஸ் பண்ணவங்க இதோட குவாலிட்டி செக் பண்ணவங்க இதெல்லாம் இருக்கணும்ல யார் மேலேயாவது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா யார் மேலேயாவது எடுக்கப்பட்டதா இல்லை யார் மேலேயும் எடுக்கப்படவில்லை ஸோ ஒவ்வொரு ஊழல் செய்யும் போது அந்த ஊழல் அண்ணாமலை யாராவது வெளியில் கொண்டு வந்தாச்சுன்னா ஒரு கண் துடைப்புக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டு விட்டு இந்த அரசாங்கம் சென்று வருகிறது இப்போ என்ன இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸாக ஊழல் பண்ணுவதற்கான இப்போ செட்டப்பே இவர்கள் செய்ய தொடங்கி விட்டார்கள் இப்போது இந்த விஜய் ஆனந்துக்குள்ள வேறு சில பின்னணிகளும் அலசி ஆராயப்பட வேண்டும் ஏன்னா கேனடாவில் அவர் வந்து அந்த கம்பெனியை ஆரம்பித்திருக்கிறார் அதுவும் ஒரு ஷெல் கம்பெனி மாதிரி தான் அந்த கம்பெனி இருந்திருக்கு அப்படிங்கக்கூடிய செய்தியை வந்து ஐஎன்சி ஃபார்ட்டி டூ வந்து சொல்லியிருக்காங்க கேனடாவிலிருந்து பல பயங்கரவாத விஷயங்களுக்காக பாரத நாட்டுக்குள் பணம் வருகிறதுங்கக்கூடிய செய்தியை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இவர் கேனடாவில் போய் அந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு அடுத்த கேள்வி என்ன வருது அப்படின்னா சில பயங்கரவாத விஷயங்களின் பின்னணியில் இவர் ஒரு கொரியராக இவர்களுக்கு செயல்படக்கூடியவரா இந்த கண்ணோட்டத்தில் இவரை பற்றிய ஒரு விசாரணை என்பது உடனடியாக தொடங்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வந்து எப்படி வந்து சர்வீஸ் இதை வச்சு பில்லிங் பண்ணுறதுன்னு இப்போ அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி கேனடா லிங்க்கு இதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா குடும்பம் திருடும் ஒரு பக்கம் நாடு நாசமாக போனாலும் கவலை இல்லைங்கிறதுனால தான் திருடுறான் அரசாங்க பணத்தையே அதே நேரத்தில் இவங்களுக்கு திருட உதவி செய்கிறதுனால் என்ன அயோக்கியத்தனம் வேண்டும் என்றாலும் செய்யலாம் என்று பிரிவினைவாத அமைப்புகள் இதை வைத்து பயன்படுத்தி இந்த நாட்டில் விஷமத்தனத்தையும் கற்கும் அதனால் இது ஊழல் என்ற ஒரு பார்வையுடன் மட்டும் நிற்காமல் இதில் பிரிவினைவாதம் பயங்கரவாதம் என்பதும் இந்த அப்பாயின்மெண்ட்டில் மறைந்திருக்கிறதோ என்ற ஒரு சந்தேகத்தை நமக்கு இந்த விஷயம் ஏற்படுத்துகிறது அதனால் இந்த ஏற்கனவே அவருக்கு இந்த மாதிரியான ரெக்கார்டு இருக்கிறதுனால உடனடியாக இந்த நியமன ஆணை என்பது ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் கவர்னர் இதில் தலையிடணும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் குறிப்பாக என்னையே இதில் தலையிடணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பின்னணியை வைத்து பார்க்கும்போது இது நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வெளிநாட்டு பணங்களை பெடல் பண்ணுறதுக்கான 
ஒரு ஃபெசிலிட்டியை அரசாங்கம் ஏற்படுத்துவதற்கு இதை ஒரு கவராக பயன்படுத்துமோ கூடிய சந்தேகமும் நமக்கு இந்த விஷயத்தில் இருக்கிறது மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய சந்தை திடலிருந்து விநாயகர் கோயில் அப்புறம் இராகமன் கோவில்கள் இடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை இடித்து விட்டு அதுக்கு பதிலாக கடைகளை கட்டி வாடகை கூடுவதற்கு அந்த ஊராட்சி மன்றம் முடிவு செய்திருக்கிறது இதுக்கு மக்கள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாபார்டனுடைய நிதி உதவியோடு அங்கே வந்து இரநூத்தி நாற்பது கடைகள் கட்டப்பட்டு வாடகைக்கு ஏற்கனவே கட்டப்பட்டு இருக்கின்றன அந்த இடத்துல அதை தவிர வந்து ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் நிறைய கடைகள் கடைப்பட்டு கட்டப்பட்டு தரை வாடகைக்கும் விட்டுருக்காங்க இந்த தரை வாடகை பெற்றவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கடைகளை வந்து அவர்கள் வந்து கடையை கட்டி தனி வாடகைக்கு விட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது இந்த போன்ற விஷயங்களை வந்து சீரமைத்து இது கரெக்டான வாடகைகளை வசூல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவை பிறவிச்சிருக்காங்க ஒரு வழக்கில் இந்த பின்னணியில் இதுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கடைகளுக்கெல்லாம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தை திடல் அந்த சந்தை திடலில் இந்த கோவில்கள் இருக்கின்றன விநாயகர் கோயிலும் இந்த இராகமன் கோவிலும் அங்கே இருக்கிறது அந்த ரெண்டு கோயில்களையும் கூட இடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல ஒரு இருபத்தி நாலு கடையை கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே உள்ள ஊராட்சி மன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவராக இருக்கக்கூடிய புதுசாக வந்திருக்க திமுக ஆட்சி ஒன்றிய குலைத் தலைவர் ரஞ்சனியினுடைய கணவர் வந்து இதற்காக ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதே நேரத்தில் அதிமுக ஒன்றிய கவுன்சிலர் பாண்டியம்மாள் அவங்களோட கணவரும் இதற்கு ஒ ஒத்துக்கொண்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க இதை தான் இன்றைக்கி வந்து பொதுமக்கள் வந்து எதிர்த்திருக்காங்க பாஜகவும் இதற்காக எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் வந்து இதற்காக போலீஸில் புகார் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர்கிட்ட போய் கேட்கும் பொழுது இல்லை இல்லை ஏற்கனவே உள்ள கடைகளுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் அனுமதி கொடுத்துருக்கோம் அதாவது கோர்ட்டால் சொல்லப்பட்ட கடைகளுக்கு மட்டும்தான் ஏலம் விட்டு அதுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் அனுமதி கொடுத்துருக்கோம் புதுசாக எந்த கடையும் நாங்கள் கட்டு கட்டுறதுக்கு நாங்கள் இது பண்ணலை அதை கொடுத்து நானும் கூட போலீஸில் புகார் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு அவரும் ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்கார் முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுங்க முதல்ல அந்த செய்திக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொன்னது நல்லா அதைத்தான் நான் முதல்ல ரொம்ப ரசித்தேன் தமிழ்நாட்டில் ராம்சாமி நாயக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் இங்கே ஏதோ பெண்களுக்கு விடுதலை கிடைத்தது அப்படின்னு நாட்டில் நிறைய பேர் பேசுவாங்க பாத்தியா பெண்களின் விடுதலையே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அம்மா ஒன்று இந்த தூத்துக்குடியிலிருந்து எம்பி ஆகிருக்க அந்த அம்மா அது வேற சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது இடையில கூட ஏதோ ஒரு மீட்டிங்கில் நம்ம விழுப்புரம் பொன்முடியவர்கள் பேசும்போது இந்த பெண்களுக்கெல்லாம் இப்போ வந்திருக்குன்னா இதை பாருங்க இந்த பாருங்க இந்த பெண் இப்போ இந்த தலைவியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா என்ன நீ தலித்து தானே அப்படின்னு அப்படி மட்டகரமாக கேட்குறது அந்த இதில் அப்போ பெண் விடுதலைன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அம்மா இப்பொழுது இவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் மரியாதை இருக்கணும் அந்த அவர் பேசுனதுலேயே மரியாதை இல்லாமல் அந்த பெண்ணை பேசினார் அப்போ முடிய அந்த கூட்டத்தில் இன்னும் சொல்ல போனால் நீ தலித்தனமா அப்போ இப்படி இப்போ தலித்து மேலே வருதுன்னா ஒரு கன்செஷனில் தான் வரணுமா அப்போ அவர்கள் தகுதியற்றவர்கள் நாங்கள் தான் அவங்கள கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு தானே அதை சுட்டி காட்டுறது அப்போது முதல்லே நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கும் அதாவது பெண் ஜாதி அடிப்படையில் ஒரு இனத்தின் பாலினத்தின் அடிப்படையில் மட்டமாக ஒரு விஷயத்தை தமிழகத்தில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுனது இந்த திராவிடங்கிறதுக்கு இது உதாரணம் இந்த ரெண்டுத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மா அந்த அம்மாவின் கணவர் அதிமுகவிலிருந்து தலைவி தலைவியின் கணவர் இந்த ரெண்டு கணவர்களும் சேர்ந்து அதை முடிவு செய்தார்கள் அப்போ இவங்க என்ன அப்போ நீங்கள் இது என்ன விமன் எம்பவர்மெண்ட்டு அப்போ பெண்ணுங்கக்கூடிய பேரில் ஒரு ப்ராக்ஸியை வச்சு அயோக்கியத்தனம் பண்ணக்கூடிய கட்சிகள் இந்த ரெண்டு கட்சிகள் இதுதான் முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்போ பெண்ணுடுதலுக்கு இந்த பயலுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இது வெளியில் பெண்ணுங்கக்கூடிய பேரை சொல்லிட்டு ஏன்னா ஸ்ட்ராங்காக வேறு தான் ஒரு ஆனந்த ஊரில் இருப்பான் அப்போ அவன் ஜெயிக்கப்படாது அதுக்கு என்ன பண்ண அதை பிடிச்சி பொம்பளை வாடா மாற்று இதெல்லாம் காலங்காலமாக இந்த திராவிட கட்சிகள் செய்யக்கூடியது ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் இது பொருந்தும் இப்போ அந்த மாதிரி பண்ண ஒரு அயோக்கியத்தனத்தில் இப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அந்த அம்மாவுக்கு இப்போ நம்ம ஊரில் கூட ஒரு மேயர் இருந்தாங்க இருக்காங்க இப்போ பிரியா பிரியா அப்படின்னு அந்த மெட்ராஸ் மேயர் அவங்கள இவங்கெல்லாம் இந்த எப்படி நடத்துனாங்கங்க கூடியதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் வரோம் ஸோ இது தான் இவங்களுக்குள்ள விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்குள்ள அடையாளம் இந்த நியூஸ் அதுக்கு ஒரு நல்ல அடையாளங்கிறதுக்கு சொல்ல வரேன் அதில் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா அங்கே கோவில்கள் மீது கை அப்போ என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எங்கேயாவது இடம் வேண்டுமா உடனடியாக
இந்துக்களுக்குள்ளதெல்லாம் பொது சொத்து ஆனால் பொது சொத்தெல்லாம் கிறிஸ்தவனுக்கும் துளுக்கணும் உரியது நான் இன்றைக்கி திருவள்ளி கேணி போனேன் நான் இந்த மவுண்ட் ரோடில் அப்படி போயிட்டு நான் அப்படியே திரும்பி வரேன் அந்த ஆயிரம் வழக்கம் மசூதி அது வர மவுண்ட் ரோடு வீதியாக இருக்கும் அந்த ஆயிரம் வழக்கம் வந்தோடனே டைங்கின்னு மவுண்ட் ரோடு குட்டி ஆகிடும் ஒரு வேடிக்கை என்னென்னா இன்றைக்கி அந்த ஆயிரம் வழக்க மசூதிக்கு மேலே கருப்பு கலர் கொடி ஒன்று பறந்துக்கிட்டு இருக்கு பொதுவாக அந்த ஐஎஸ்ஐஎஸ் காரணங்க தான் அந்த கருப்பு கலர் கொடியை வச்சுக்கிட்டு நடக்கிறான்னு இப்போ ஏன் வந்து அங்கே அந்த கருப்பு கொடியை கட்டி வச்சுருக்கான்னு எனக்கு தெரியலை ஒரு கருப்பு கொட ஒரு கொடி அங்கே பறந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ என்ன வருங்க மவுண்ட் ரோடு அரசின் சொத்து அரசின் சொத்தை ஆக்கிரமித்திருப்பது ஆயிரம் வழக்கு மசூதி ஏன் அதை நீ நகட்ட வேண்டியதுண்ணே மவுண்ட் ரோடு ஏன் அங்கே வந்து குட்டி ஆகணும் அதே நேரத்தில் சந்தை திடலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய கோவில்கள் அங்கே வர ஆனால் கடை போகுமா அப்போ ஹிந்து என்ன எழுச்சவா என்ன அதானே இதுக்குள்ளே அர்த்தம் அப்போது இந்த ரெண்டு திராவிட அரசுகளை பொறுத்தளவில் என்ன அப்படின்னா ஹிந்து சொத்து கோயில் சொத்து இருந்தால் அதை ஆட்டைய போகும் அதே நேரத்தில் அரசாங்க சொத்து இருந்தால் கிறிஸ்தவ தொழில்களுக்கு கூடும் இப்போ இது தான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மதச்சார்பின்மை இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இடையில் கூட ஒரு செய்தி பார்த்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருஷம் துலுக்க ஓட்டுக்காக அரசாங்க சொத்துக்கள் பலதையும் வக்ஃபுக்காக காங்கிரஸ் அரசாங்கம் எழுதி வைத்ததுங்கக்கூடிய செய்தியை நம்ம பார்த்தோம் இதே போல் நாகர்கோவிலில் ஒரு பிரச்சனை இங்கே நாகர்கோவிலில் வந்தாச்சுன்னா அங்கே ஒரு உமன்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ்னு ஒன்று இருக்குது அதோடு இந்த எண்ட் அதாவது மேற்கு பக்கம் மூலையில் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான இடம் இருக்கு இப்பவும் நீங்க பஸ் திருவந்தரத்துல இருந்து வர்ற பஸ்ஸுகள்லாம் அந்த ரோட்டில் அப்படி இறங்கி போயாச்சுன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸில் இருந்து இந்த டத்தி ஸ்கூல்ல இருந்து நேர கீழே இறங்கி போனா இப்படி சுத்தி இப்படித்தான் போகணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு மூக்கு மாதிரி இருக்கு அந்த இடத்துல ரொம்ப கொஞ்சம் குறுகலாகவும் இந்த ரோடு இருக்கும் முனிசிபாலிட்டி சொத்துல இருந்த கொஞ்சத்தை நீங்க எடுத்தாச்சுன்னா பஸ்ஸு கரெக்டா திரும்பி போகும் இன்னைக்கு வர எந்த உள்ளாட்சியும் அதில் கையை வைக்கவில்லை அரசாங்கத்தோடு சொத்து கிறிஸ்தவ ஆக்கிரமிப்பு இங்க அப்படி இல்லை கோயில் இடம் அரசாங்கம் எடுக்கும் அப்ப இதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஹிந்துக்களுக்கு முதல்ல எப்படி ஓட்டு போடணும்னு தெரியல ஹிந்து என்னைக்கு ஹிந்து என்று ஓட்டு போடப்படுகிறானோ அன்னைக்கு வரை இந்த பிரச்சனை நடந்து கொண்டு தான் இருக்கும் நேத்திக்கு புரட்டாசி மாதம் ஆருத்ரா நட்சத்திரம் வீரத்துறவியின் பிறந்த நாள் வீரத்துறவி அடிக்கடி இந்த விஷயத்த தான் சொல்லுவார் நீ முதல்ல ஹிந்துவாக இருக்கப்படி பாக்கி உள்ள ஆள் நீ சொன்னதை செய்வான் ஐயா தாணிக்க நடார் சொல்லுவார் ஹிந்து ஓட் பேங்க்னு அடிக்கடி சொல்லுவார் இதை கிரியேட் பண்ணாதது வர இந்த பிரச்சனை என்பது தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கும் இப்போ நானே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு இப்போ வந்து அந்த உள்ளாட்சி மன்ற தலைவி பரஸ்காரம் அங்கே கேட்ட உடனே சொன்னாங்க ஏன் சொன்னாங்க ஏன்னா லோக்கல் ஹிந்துக்களை எதிர்க்க தெரி தெரிவிக்க வந்துட்டான் அது நானும் சொன்னாங்க அப்போ ஹிந்துக்களுக்கு இதில் இன்னொரு பாடமும் இருக்குது உன் கோவில் என்பது ஆக்கிரமிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் நீ உன் கோவிலுக்காக வீதியில் வந்து போராட வேண்டும் நீ என்றைக்கு போராட முன்வரலையோ அன்னைக்கு ஒன்று இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சட்டம் ஆகட்டும் சரி இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளாகட்டும் சரி பொது நியாயம் பேசக்கூடியவனாகட்டும் சரி ஒரு பய உனக்காக வேண்டி நியாயம் பேச மாட்டான் அப்போ இந்த நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா ஒன்று கூடி போராடினால் தான் இவர்கள் காதில் விழும் ஹிந்துக்கள் என்றைக்கு இந்த நிலைக்கு வரப்போகிறார்களோ அதுவரை இந்த அவலங்கள் தொடரும் அதனால் இந்த அவலம் தொடராமல் இருப்பணும்னா வீரத்துறவி அவர்கள் சொன்னது போல வீதிக்கு வந்து போராடும் ஹிந்துக்களாக நாம் மாற வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடியது தான் இந்த செய்தி வாயிலாக நான் மக்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் திராவிட மாடல் ஆட்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் பல விடியல் செய்திகளையும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதே போல் நம்ம வந்து இந்த மத மாற்றங்கள் ஜபக்கூடங்கள் இதையெல்லாம் அதிகரித்து வரக்கூடியது அது சம்மந்தமான புகார்கள் வருவதையும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் அவினாசி அருகே அனுமதியின்றி செயல்படக்கூடிய ஒரு ஜபக்கூடத்திற்கு எதிராக நீங்கள் இப்போ கடந்த நியூஸில் சொல்லிங்க மக்கள் கிளர்ந்து எழுத வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜபக்கூடத்துக்கு எதிராக அந்த பகுதி மக்கள் வந்து எதிர்த்து போராடி இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வீடுகளில் வந்து கருப்பு கொடி ஏந்தியும் போராட்டம் எடுத்திருக்காங்க மாட்டி ஏத்தியும் போராட்டம் எடுத்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அவினாசிக்கு பக்கத்தில் செம்பியநல்லூர் அப்படிங்கிற ஊராட்சி அந்த ஊராட்சியில் இருக்கக்கூடிய நேரு நகரில் அந்த இடத்துல வந்து மத மாற்றம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக ஒரு புகாரை வந்து நாலாம் தேதி இன்னைக்கு தியாகராஜன் அப்படிங்கிறவங்க போலீஸாரிடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் 
அதுக்கப்புறம் அதன் தொடர்ந்து வந்து அந்த பகுதியில் உள்ள தாசில்தார் வந்து கிறிஸ்தவர்களையும் இவர்களையும் ஏற்ற ஒரு ஃபீஸ் கமிட்டி மூட்டி மீட்டிங் போட்டிருக்காங்க அந்த மீட்டிங்கோட மொதல் முடிவில் அந்த பகுதியில் ஆராய்ந்த பொழுது சட்டவிரோதமாக யாருக்கும் தெரியாமல் அவங்க ஒரு ஜபக்கூடம் நடந்து வருவது தெரிந்திருக்கு கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் உடனே தாசில்தார் இந்த பகுதியில் இனிமேற்கு இந்த கிறிஸ்தவ ஜபக்கூட்டங்கள் நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜபக்கூட்டத்துக்கு தடையும் விதித்திருக்கிறார் ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த தடை பற்றி சுதேதும் கவலைப்படாமல் கடந்த ரெண்டு வாரங்களாக ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அதிக அளவில் வெளியிலிருந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் அளவுக்கு மக்களை திரட்டி வந்து ஜப்பு தொடர்ந்து இந்த கிறிஸ்தவ கூட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறார்கள் அதனால் அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள்கள் வந்து இதை பார்த்து விட்டு அவர்கள் இதற்கு எதிராக அவங்கள் வீடு வாசலில் கருப்பு கொடி ஏந்தி போராட்டம் நடத்தியிருக்கிறார்கள் சரி ரெண்டு விஷயம் கவனிக்கணும் ஒன்று கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த அராஜகத்தின் உச்சத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அரசாங்கத்திலிருந்து தாசில்தார் வந்து அது ஒரு சட்டவிரோதமான இடம்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போனதுக்கப்புறம் வெளியிலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான ஆளுகளை இவங்க கூட்டிக்கிட்டு வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் வெளியூர்லேருந்து ஒன்றை வந்து அடிப்பேன் நீ என்னை தடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லி கூட்டத்தை வைத்து மிரட்டக்கூடிய வேலையை கிறிஸ்தவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அதானே அதுக்கு அர்த்தம் ஏன்ட்ட வெளியூர்லேருந்து ஆளை கூட்டு வர்றப்ப சரி அப்போ இதே மாதிரி ஹிந்து வெளியூர்லேருந்து வந்து இப்போ ஓன் சர்ச்சை இடிச்சிருந்தானே நீ இப்போ என்ன பேசியிருப்ப சகித்பு தன்மையற்றவர்கள் இந்துக்கள் பேசவே மாட்டியா கண்டிப்பாக வெளியூர்காரர்களுக்கு உள்ளூரில் என்ன வேலை நீ பேசவே மாட்டியா இப்ப நீ பண்ணிருக்கியே இது அயோக்கியத்தனம் இல்லாமல் என்ன அப்ப இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா கிறிஸ்தவர்கள் மதம் மாற்றுபவர்களை ஒரு கிறிஸ்தவனாக பார்ப்பதில்லை கிறிஸ்தவ மதத்துக்கான அடியாளாகத்தான் பார்க்கிறான் அவன் ஏன் வெளியூர்ல இருந்து கூட்டு வந்தவன் யாரு இதே மாதிரி இன்னொருல மாத்தின கிறிஸ்தவன் அப்ப இந்த கிறிஸ்தவன் அவன் அங்கிருந்து ஏன் இந்த ஊருக்கு கூட்டு வரான் இங்க உள்ளவனுக்கு மனசுல ஒரு பீதியை ஏற்படுத்தணும்னு அப்ப ஒருத்தன் கிறிஸ்தவனாக மதம் மாறினால் அவன் பாதிரியாரின் அடியாள் இது இந்த செய்தியில் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய முதல் பாயிண்ட் எல்லா ஊர்களையும் இதை தான் பண்ணுறான் வெளியூர்லேருந்து கூட்டு இதே தான் துளுக்கணும் பண்ணுறான் வெளியூர்லேருந்து மசூதிக்கு ஆளை கூட்டு வருது அப்போ நீ வந்து மதம் மாறினவன் அடியாளாக நீ பயன்படுத்துகிற அப்படின்னா அடியாளை வச்சு தொழில் பண்ணக்கூடியவன் என்ன பண்ண கேங்ஸ்டர் ஆக்டில்லாம் உள்ள போடணும் கண்டிப்பாக வெளியூர்லேருந்து ஒரு சர்ச்சுக்கு ஒருத்தன காசு கொடுத்து கூட்டு வர்றவன் அது மசூதியானாகட்டும் இந்த முல்லாவாகட்டும் சரி இந்த மாதிரி பாதிரியாராகட்டும் சரி இல்லை என்ன இந்த பிஎஃப்ஐ இந்த மாதிரி அமைப்புகளாகட்டும் சரி இது அவ்வளவு வயலிலும் பிடிச்சி கேங்ஸ்டர் ஆக்டில் போகணும் ஏன் மசூதி லோக்கல் லோனும் தொடர்றதுக்கு தானே ஏன்னா ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நம்ம ஒரு பேப்பரில் நான் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்தது இதை பார்த்துருக்கேங்களான்னு எனக்கு தெரியல என்ன வந்ததுங்கிறது திருநெல்வேலிக்கு கஞ்சி மெட்ராஸ்லேருந்து திருநெல்வேலி போகக்கூடிய ரோட்டில் அறுபதுலேருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் இடைவெளியில் ஐயாயிரம் சதுர அடிகள் மசூதி கட்ட இடம் தேவை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் துளுக்கம் இருக்கிற இடத்துல மசூதி கட்டுறதுக்கு இடம் வேண்டாம் எனக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ கிலோமீட்டரில் வேணும் அதுக்கப்புறம் நான் ஆளை சேர்த்துக்கிறேன் இது அடியால் துணம் தானே இதெல்லாம் இன்னைக்கு இதே தான் கிறிஸ்தவனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ ரெண்டு வாரமாக இதை மீறியும் நடந்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னா முதல்ல இந்த கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணியிருக்கணும் அந்த தாசில்தார் அங்கே போய் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அந்த பயலை பிடிச்சி உள்ளே வச்சுருக்கணும் கரெக்டாக எதுக்கு பீஸ் கம்ப்ளீட் கூட்டணும் இதே மாதிரி கிறிஸ்தவனோ துளுக்கணும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா நீ ஹிந்துவை கூப்பிட்டு பீஸ் கமிட்டி கொடுத்துருப்பிய முதல்ல அரெஸ்ட் பண்ணுவியா ஹிந்துவை அரெஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க அப்போ பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் நடத்த மாட்டேன் இல்லை அப்போ ஒரு அயோக்கியத்தனம் கிறிஸ்தவனோ துளுக்கணும் பண்ணியாச்சுன்னா முதல்ல அதை தீர்த்து வைக்கணும் அதானே அப்போ கிறிஸ்தவனுக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுக்காமல் துளுக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுக்காமல் எப்படி தப்பணும் இதுதான் அரசாங்கத்தின் முதல் படி இப்போ அதுவையும் மீறி அந்த ஆபீஸருக்கு இவன் அல்வா கொடுத்துட்டான் ரெண்டு வாரமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கான் என்ன பண்ணீங்க அந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தினீங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தின உடனே அந்த இடத்துல ஒரு லாண்ட் ஆர்டர் ஆக்டிவிட்டி இருக்குங்கிற கூடியதை நீங்கள் வந்து ரெக்கார்டு பண்ணியாச்சு ரெக்கார்டு பண்ணினதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அது எஸ்கலேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்குள்ளே நடவடிக்கை எடுக்கணும் இதானே அரசு இப்படி தானே அரசாங்கம் இப்படி தானே செயல்படணும்னு இருக்குது ஆமாம் அப்போ ரெண்டு வாரமாக செயல்படலை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இன்றைக்கி நான் பேசி விட்டுப்பிட்டேன் இனிமேல் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு இந்த அயோக்கியத்தனம் பண்ணுறதுக்கு வழியை வாங்கி குடிச்சது இதே கவர்மெண்ட்டு தானே கண்டிப்பாக அதனால் செய்திருக்காங்க இப்போ ஹிந்துக்கள் வந்து அந்த இடத்துல என்ன பண்ணாங்கன்னா கருப்பு கொடி கட்டும் போராட்டம் நடத்தியிருக்காங்க இதுக்கு ஏதாவது பலன் வரும் நினைக்கிறீங்களா இப்போ ஒரு பலன் பெரிய அளவில் வர போகிறது இல்லை
கண்டிப்பாக ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி நடந்த மாதிரி இந்த முறை அவினாசியில் அது நடக்காதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இந்த கருப்புக்குடிய இந்திய போராட்டம் நடந்தது என்பது வீரத்துறவி அவர்களுக்குள்ள பிறந்த நாளில் நடந்திருக்கிறது அந்த நாளுக்கே ஒரு சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கு ஒரு புழுவை கூட போராட வைக்கக்கூடிய வலிமை வீரத்துறவிக்கு உண்டு இந்த நாளில் அந்த போராட்டம் நடந்ததுனால இந்த போராட்டம் இன்னும் வலுப்பெறத்தான் செய்யுமே தவிர இது வலுவிழந்து போகாது அப்போ இப்போ என்ன யோசனை பண்ணோம்னா அந்த ஹிந்துக்கள் நமக்கு சொந்தக்காரங்க பக்கத்து ஊரில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்க எந்த நேரத்தில் இவங்க வண்டியில் கூட்டிகிட்டு வராங்களோ அப்போ நீங்களும் அவங்கள வர சொல்லுங்கள் ஏன்னா அவங்க கூட்டிகிட்டு வரணும் நமக்கு வர சொல்லணும் அதான் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் ஏன்னா துட்டு கொடுத்துட்டு கூட்டிகிட்டு வரது ஏன்னா அது கேங்ஸ்டர் இது அப்படி இல்லை சொந்த மண் சொந்த பந்தங்க சொந்த ஊர் சொந்த கோயில் இதெல்லாம் பாதுகாக்கணும்னு சொல்லும்போது இதற்கு உடையவனுக்கு நான் காசு கொடுத்துட்டு கூட்டிகிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்போ இது ஒரு போராட்டமாக மாறணும் கேங்ஸ்டர் வர்சஸ் மண்ணின் மைந்தர் இந்த மாதிரியான ஒரு போராட்டமாக இது மாறினால் தான் இதற்கு தீர்வு வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இப்போ நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு அதுவும் குறிப்பாக இந்த ஸ்டாலின் அரசாங்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய காரணமாக இதில் முதல் அக்யூஸ்டாக நான் பார்க்குறது யாருன்னா பீட்டர் அல்ஃபோன்ஸ் உங்கள் குடிவேரை தான் முதல் அக்யூஸ்டாக பார்க்குறேன் ஏன்னா கிறிஸ்தவம் தொழுக்கையும் அவங்களுக்குள்ள இடத்தில் எங்கே வேண்டும் என்றாலும் சர்ச்சும் மசூதியும் கட்டலாம் என்பதை ஆவன செய்ய வேண்டும் அரசாங்கம்னு சொல்லி முதல்லே இந்த வார்த்தையை பேசியவர் அவர் ஏற்கனவே இந்த மாதிரியான ஒரு சட்ட விரோத ஜப கூட்டத்துக்கு எதிராக காவல்துறையினர் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கும்போது அந்த காவலருக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஃபைனை போட்டது இதே பீட்ரல் ஃபோன்ஸ் ஆனால் அரசு ஊழியர்களை செயல்பட விடாமல் தடுக்க இன்றைக்கி தமிழ்நாடு மைனாரிட்டி ஆணையம் என்பது ஒரு கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்களின் முஸ்லீம்கள் அராஜகத்திற்கு பலு சேர்க்கக்கூடிய அதை பாதுகாக்கக்கூடிய அதை மேலும் பலவிதமாக அந்த அராஜகத்தை கட்டவிழ்த்து விடுவதற்கு ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக இன்றைக்கி வந்து இந்த தமிழ்நாடு மைனாரிட்டி கமிஷன் செயல்பட்டு வருகிறது பீட்டர் அல்ஃபோன்ஸ் தான் இதற்கு பின்னாடி இருந்து எல்லா விஷயம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால் இந்த விஷயம் என்பது அவினாசிக்கு வந்த பிரச்சனை அல்ல ஆல்ரெடி இது மாதிரி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வந்திருக்கு இப்போ மறுபடியும் இதே மாதிரி பல இடங்களில் இருக்குது இதே மாதிரி வேறு பல செய்திகளும் பார்த்தோம் நம்ம திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பார்த்துருக்கோம் பல மாவட்டங்களில் இந்த மாதிரியான செய்திகள் வருது அதனால் அவினாசி போராட்டம் என்பது அனைத்து ஹிந்துக்களும் அந்த ஊருக்காக சென்று நாம் போராட வேண்டும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த மக்கள் இன்றைக்கி வந்து வீதியில் வந்திருக்காங்க எப்படி பணத்திற்காக கிறிஸ்தவர்கள் வந்து அந்த ஊரில் வந்து கூட்டத்தை சேர்க்கிறார்களோ நம் பண்பாட்டை பாதுகாக்க நாம் தானாக முன் வந்து அவினாசிக்கு செல்ல வேண்டும் இந்த ஹிந்துக்களுக்குள்ள கௌரவத்தை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் நல்லாட்டா நாளைக்கு அந்த ஊரில் ஹிந்து இருக்க முடியாது வெளியிலிருந்து இவ்வளவு கிறிஸ்தவ நாளைக்கு கூட்டு வர்றான் நாளைக்கு அந்த ஊரில் ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்தாச்சுன்னா அதுக்கு இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஹிந்துவும் பொறுப்பெடுக்க வேண்டும் இது ஹிந்து மதத்திற்கு மீதான தாக்குதலாக நான் இதை பார்க்குறேன் டெல்லி விவசாய போராட்டம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் எவ்வளோ பெரிய அளவில் நடந்ததில் வன்முறைகள் எல்லாம் நடந்து எல்லாம் நடந்தது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் அதே போல் இப்போ அக்னிபத் திட்டத்திற்கான எதிர்ப்புக்கான போராட்டங்களும் இங்கே நடந்ததை எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த போராட்டங்களில் எல்லாத்துலேயும் வந்து மாவோயிஸ்டுகள் ஊடுருவியிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கக்கூடிய தகவல் வந்து இன்றைக்கி வெளியாகி இருக்கிறது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாவோயிஸ்ட் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து தடை செய்யப்பட்ட ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறது ஆனாலும் கூட இவர்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸுங்கிறது இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்பப்போ இதை ஒடுக்குவது எல்லாம் நம்ம பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கும் அவர்களுடைய பதினெட்டாவது ஆண்டு விழா இப்போ சமீபத்தில் நடந்திருக்கு அந்த ஆண்டு விழா சமயத்தில் அவங்க வந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு அறிக்கையை வந்து வெளியிட்டுருக்கிறார்கள் அதை வந்து அவர்களுடைய உறுப்பினர்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார்கள் அதில் பல அதிர்ச்சி தரக்கூடிய தகவல்கள் அதில் இருக்கிறதாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி அவர்கள் செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் அவங்க என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பல புதிய பிரிவுகளை வந்து உருவாக்கி அதுக்கு வந்து அவர்கள் வந்து பயிற்சி தரப்போவதாகவும் அந்த பயிற்சியை வைத்து கொண்டு அவர்கள் உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இவர்கள் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் அது கொடுத்து அதன் மூலமாக அவர்களை வந்து ஒரு போருக்கு தயார் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சீக்கிரட் கமிட்டிகள் போன்ற இரகசிய குழுக்களை எல்லாம் கூட அமைக்க வேண்டும் ஒரு போர்னால் எப்படி நம்ம செயல்பட வேண்டுமோ அந்த மாதிரி செயல்படணும் அதே போல் அது மாதிரி மக்கள் போராட்டங்கள் நடக்கக்கூடிய இடங்களில் எல்லாம் 
அந்த போராட்டங்களில் ஊடுருவி அந்த போராட்டத்தை திசை திருப்பது இது போன்ற விஷயங்களுக்கெல்லாம் அவங்க வந்து நிறைய கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் அதில் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் அவங்க வந்து சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க விவசாய போராட்டத்தில் வந்து நம்ம போய் கலந்துக்கிட்டோம் அந்த மூன்று புதிய வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக நடந்த போகிற இடத்துல அதனால் அந்த போராட்டம் வந்து இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகி அந்த சட்டங்கள் வந்து திரும்ப பெற்று பெறப்பட்டிருக்கின்றன அதில் நம்மளுடைய உறுப்பினர்கள் தான் முக்கிய போராளிகளாக அதில் இருந்தார்கள் அவருடைய செயல்பாடுகள் ரொம்ப நிறைய இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் அக்னிபத்துக்கு எதிராக நம்ம போராட்டத்திலையும் கூட நம்மளுடைய உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு அதில் பெருவாரியாக ஈடுபட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனி வந்து இந்த அடக்குமுறை அரசாங்கங்களுக்கு எதிராக ஒரு புதிய ஜனநாயக புரட்சியை வந்து நம்ம எடு ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அவங்க வந்து ரூரலில் இருந்த போக இப்போ அர்பன் சென்டர்களை நோக்கியும் இவங்க அந்த குறிப்பாக வந்து ஒடிசா தெலுங்கானா பகுதியிலும் கூட இவர்களுடைய ஆதிக்கம் இப்போ வந்து தொடர் நடந்து வந்து அதாவது ஊடுருவி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவல்துறையினரும் பாதுகாப்பு துறையினர்களும் அதையும் கூட அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியலை இது ஒரு காலம் கடந்த ஞானோதயமாக பார்க்குற ரெண்டாவது ஏதாவது இவங்க அர்பன் சென்டர்ஸுக்கு புதுசாக போகிறாங்கன்னு இவங்க பல காலமாக இந்த விஷயத்தை செய்து கொண்டு தான் வருகிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து மத்திய அரசு சொல்லியிருக்க என்ன சொல்லியிருக்க அப்படின்னா இவங்க இப்படியெல்லாம் மாவோயிஸ்ட்டுக்குள்ள டைரக்ட் லிங்க் இருக்குதுன்னு ஏன் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துலேயும் தான் இது இருந்தது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தின் பின்னணியிலேயும் தான் இருந்தது இதே பின்னணியை தான் நம்ம சேலம் கள்ளக்குறிச்சி பக்கத்தில் கன்னியாமூர் பள்ளிக்கூட எரிப்புக்கு பின்னணியிலும் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளுக்குள்ளது இருக்குது ஏன் இப்போ பரந்தூர் விமான நிலையத்துக்கு இந்த கூட்டத்துக்குள்ள பின்னணியெல்லாம் இருக்குது சேலம் எட்டு வழிச்சாலைக்கு பின்னாடி இதெல்லாம் இருக்குது அப்போ இதே விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்தந்த அமைப்புகள் செய்கின்றார்கள் இந்தெந்த இடத்தில் இந்தெந்த அமைப்புகள் இந்தெந்த வேலைகளை செய்திருக்கிறார்கள்னு ஸ்ரீ டிவி நம்ம தான் கட்டிக்கிட்டே இருக்கோமே இது தொடர்பாக வேத விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி மையம் பல அறிக்கைகளையும் தான் தயார் பண்ணியிருக்கு அப்போ இதெல்லாம் இப்போ இந்த மத்திய அரசுக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இந்த மத்திய அரசுக்குள்ள லென்ஸ்லேயே தமிழ்நாடுங்கக்கூடிய மாநிலம் இல்லையாங்கக்கூடிய கேள்வி நமக்கு இந்த அறிக்கையை பார்க்கும்போது எழத் தோன்றுகிறது நக்சல்கள் பற்றி ஒரு காணொலி கூட ஸ்ரீ டிவி ஸ்ரீ டிவியில் போட்டோம் இதில் இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இது ஏதோ புதுசாக இன்றைக்கி மத்திய அரசு கண்டுபிடிச்சு இதுக்கு என்னென்ன ஆதாரம் உண்டுங்கிறத கூட அதில் நம்ம வெளியில் விட்டுருக்கோம் ஸ்ரீ டிவியில் ஆமாம் அப்போ அது எதுவுமே இது மத்திய அரசு கேட்கவில்லை இன்றைக்கி நீங்கள் டெல்லியில் அதுவும் இந்த சட்டம் கொண்டு வந்து நீங்கள் பின்வாங்கினீங்க மத்திய அரசு இல்லையா அப்போ இந்த வழி உங்களுக்கு குத்தின உடனே உங்களுக்கு தெரியுது இந்த வழி எங்களுக்கெல்லாம் வரும்போது நாங்கள் சொல்லும்போது நீங்கள் இதை கேட்கலையே அப்போது தமிழ்நாட்டில் இந்த பிரச்சனை வரும்போது மத்திய அரசு ஒழுங்காக நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது இல்லை நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த ஃபார்முலாவை பின்ல வாங்க வேண்டி வந்திருக்காது பஞ்சாபில் இவ்வளவு பெரிய பயங்கரவாத குழுக்கள் வலுப்பெறுவதை நீங்கள் தடுத்து இருக்கலாம் அன்றைக்கி நம்ம சொல்லும்போது நீங்கள் கேட்கலையே இப்போ உங்களுக்கு அடிபட்ட பிறந்த உங்களுக்கு புரியுதா அப்படிங்கிற ஒரு பரிதாபமான கேள்வியை இன்று மத்திய அரசுக்கு முன்னாடி நம்ம வைக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் இந்த செய்தியை பார்க்கும்போது ரெண்டாவது சிஏஏ போராட்டத்திலும் இவங்களது பின்னணி இருந்ததுங்கிறது மத்திய அரசுக்கு தெரியாததா தெரியாமல் இருந்தது நிச்சயமாக தெரிந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு இடத்தில் கூட ஒரு ப பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இவங்க அந்த நோட்பந்தி அதாவது இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு இது மாற்றக்கூடிய இந்த பிரச்சனை வந்தது டிமானிட்டைசேஷன் டிமானிட்டைசேஷன் வரக்கூடிய நிலங்களில் சில இடங்களில் ஏடிஎம்களை அடித்து நொறுக்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் இருந்தது அது எங்கே நடந்தது கேரளாவில் கொச்சியில் அந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சி நடந்தது அப்படிங்கக்கூடியது கூட நமக்கு எல்லாம் தெரியும் கேரளாவில் கூட அமைச்சரே சொன்னார் அவர் சொன்னது ஒரு பக்கம் அது நடந்ததுக்குள்ள அந்த முயற்சி நடந்ததுங்கிறது கொச்சி கொச்சி என்ன ரூரல் சென்டரா கேரளாவில் இருக்கிறதுலேயே பெரிய அர்பன் சென்டரா தானே அதனால் நான் புதுசாக ஒன்றும் அவங்க அர்பன் சென்டரில் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அர்பன் சென்டரில் ஏற்கனவே இருக்காங்க சாய்பாபா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஒருத்தர் நீங்கள் தான் அரெஸ்ட் பண்ணிங்க ஜெயநியூவில் இருக்கக்கூடிய வேறு ஒரு அந்த ப்ரொஃபஸருக்கு வந்து தண்டனை வழங்கப்பட்டது அவர் ரூரலில் அவர் அர்பனில் தான் இருந்தார் ஸோ இந்த அர்பன் நக்சலுங்கக்கூடிய ஃபினாமினா என்னங்கக்கூடியது வந்து இதற்கு முன்னாடி பல முறை இதே மத்திய அரசே பல இடங்களில் கோர்ட்லேயே இதை நிரூபித்து பலருக்கு தண்டனையும் வாங்கி கொடுத்துருக்கிறார்கள் இதே மாதிரியான ஒன்றில் தான் நீங்கள் இப்போ வந்து கௌதம் நவலேக்காவுக்காக பெயில மறுக்கும் போது நீங்க சொன்னீங்க பீமா கரேகம்
ப்ரஸ் வேல்யூவுக்காக சொல்கிறதாகத்தான் நான் பார்க்கிறேனே தவிர இல்லை ஒரு பெரிய சீரியஸ்னஸ் மத்திய அரசுக்கு இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை அப்படி தெரிந்த இருந்திருந்ததுன்னா இவ்வளவு ஆதாரங்களை படிப்படியாக கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கூட எந்த ஒரு பெரிய நடவடிக்கையும் தமிழகத்தில் இவர்கள் ஏன் எடுக்கவில்லைங்கக்கூடிய கேள்வி நமக்கு வருது இன்றைக்கி இந்த போராட்டத்தில் இவர்கள் நக்சல்கள் பின்னணி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சரி என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க இந்த பின்னணி இருக்கிறதா அது இருக்கிறது இது இருக்கிறது நான் அப்பப்போ சொல்கிறேங்க ரைட்டு ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட்டுங்க கூடியது எதை மத்திய அரசு இதுவரை கொடுத்தது சார் பிரச்சனை இருக்குங்க கூடியது யார் அழலான்னா நான் அழலாம் அதை சரி செய்யக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் பிரச்சனை இருக்குன்னு அழணுமா இந்த பிரச்சனைக்கு நான் இந்த தீர்வை கொடுக்கிறேன் இந்த தீர்வை கொடுத்துள்ளேன்னு சொல்லணுமா அதனால் என்னை பொறுத்தளவில் இந்த செய்திங்கக்கூடிய உண்மை இது வந்து ஒரு டிஸ்டர்பிங் நியூஸ் தான் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் மத்திய அரசு இனிமேல் இந்த மாதிரியான எச்சரிக்கை விஷயங்களை சொல்லும்போது அதை சரி செய்வதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தோம் என்பதையும் சொன்னால் நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த விஷயம் மத்திய அரசு காதுக்கு போகுமான்னு தெரியலை ஏன்னா அவங்க இதை புது நியூஸாக இப்போ சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் மாவோயிஸ்ட் இந்த போராட்டத்துக்குள்ளெல்லாம் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்தை பல காலமாக இதுக்கு முன்னாடி விஎஸ்ஆர்சி வெப்சைட் இருக்கும்போது நம்ம எழுதிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி ஸ்ரீ டிவி வந்திருக்கும் போது இந்த விஷயத்தை சொல்லி கொண்டு வருகிறோம் இதற்கான எல்லா ஆதாரங்களும் பகிரங்கமாக நாம் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறோம் அப்போ இது மேலே எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை இப்போ புதுசாக நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த பிரச்சனைன்னு சொல்லும்போது இது வந்து மத்திய அரசு வந்து ஒரு கிரை பேபியாக இருக்க வேண்டுமா இல்லைன்னா செயல்படக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் மிகு சக்தியாக இருக்க வேண்டுமா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி நம் முன் எழுகிறது ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆளக்கூடியவர்கள் தேசபக்தர்கள் அதனால் இவர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் இங்கக்கூடிய நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கையை அவர்கள் பாதுகாப்பார்கள் இங்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் இருக்கிறது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம செய்திகள் சிந்தனைகளில் ஒரு சின்ன மாற்றம் எப்பொழுதும் நம்ம வந்து ஐந்து செய்திகளை எடுத்து விவாதிப்போம் அது நம்ம நேர்களுக்கு தெரிந்தது தான் இன்றும் நம்ம ஐந்து செய்திகள் எடுத்தோம் ஏன்னா ஒரு முதல் செய்தி எனக்காக நம்ம வைத்திருந்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆராசா பேசியது மனுஸ்மிருதியில் உள்ளது தானே அவர் என்ன தவறாக பேசிவிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீமான் நேத்து ஒரு வீடியோவில் பேசியிருந்தார் அது குறித்து பேசுவதாக இருந்தோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஆராசா இன்றைக்கி ஒரு செய்தியை வந்து வெளியிட்டிருக்கார் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் ஏன் மன்னிப்பு கேட்கணும் நான் என்ன தவறாக சொல்லிவிட்டேன் ஓஹோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஓஹோ அப்படி ஒன்று வந்திருக்கு ஆமாம் இன்றைக்கி அப்படி அவர் வந்து அவர் பேசியிருக்கார் அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் சனாதனம்னா அவால் தானே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவர் சொல்லியிருக்கார் அதனால் என்ன நமக்கு ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இது இன்றைக்கி நம்ம இந்த செய்திகள் சிந்தனை விவாதிக்கும் போது இல்லை பல விஷயங்களை நான் வந்து கேட்ட வேண்டியது கேட்க வேண்டிய விஷயம் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இருப்பதால் இதை வந்து ஒரு தனி வீடியோக்களாக அவர் சொல்லியிருக்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் உண்மையில் என்ன சொல்லியிருக்க மனுஸ்மிருதியில் என்ன இருக்கிறது இவர்கள் ஏன் இதை வந்து இப்படி பேசுகிறார்கள் இதற்கான பின்னணி என்ன இன்னைக்கு வந்து இந்த விஷயங்களை இவர்கள் பேசி கொண்டிருப்பதற்கான பின்னணி என்ன இதையெல்லாம் குறித்து நீங்கள் ஷீ டிவியில் ஒரு தனி வீடியோவாக வெளியிடணும்னு சொல்லிட்டு நேர்கள் சார்பில் உங்கள்கிட்ட நான் இந்த கேள்வியை இன்றைக்கி வைக்கிறேன் அவசியம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மனுஸ்மிருதியை பற்றி ஒரு க திருமாவளவன் கேட்கும்போது நீங்கள் கேட்டு நான் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தேன் கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை நம்ம தனி வீடியோவாக பண்ணிடலாம் நன்றி சார் வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த்